Kopyahin muna natin ang first and second equation. Ayan. Since na elimination method ang gagamitin natin, kaya x ang naisipan kong i-eliminate. Negative 2 ang naisipan kong i-factor para sa first equation para ma-eliminate ang x. Kaya mag-distribute muna tayo. Sa so, negative 2, ayan, negative 2 times x times negative 2y times 3z equals 7. So, yun ang resulta. Ngayon, kopyahin naman natin ang second equation. Kasi, yung variable x man ang napili kong i-eliminate. Tapos, isimplify yung mga natirang variables. Kumbaga, combine like terms. Kung napapansin ninyo kanina, yung first and second equation ang nasolve ko. Ngayon naman, ito namang second and third equation. Katulad ng ginawa ko sa first solution, x din ang i-eliminate. Mag-isip ulit ng another factor na pwede mong i-subtract sa itaas at sa baba. It should end up with zero. Kaya nga elimination eh. But always remember, kung ano man yung napili mo na factor, sure, it distribute mo yon. Once it distribute mo, ida damay mo lahat ng mga terms jan. Yung first, second term, even yung mga variables and then the constant. Ayan na. Yun din ang gawin sa baba. Since pareho man silang may mga factors. Hindi katulad nung nasa first solution. Isa lang ang may factor, kaya isa lang din ang na-distribute. Ayan. Pwede ka na mag-eliminate kasi we ended up with 6x minus 6x man. So, just like what I said, x man yung i-eliminate. Now, combining alike terms. We have now the new equations. Kopyahin ang dalawang bagong equation. Sa dalawang variables na natitira, which are y and z, ang napili kong i-eliminate ay ang z. Kaya, nag-iisip ako ng isang factor na pwede kong itapat sa negative 5z para nga ma-eliminate ko siya later. Para ang matira ay ang y na lang. Ayan, dinistribute ko na yung negative 5 doon sa pangalawang bagong equation para ma-eliminate na yan si Z. At maya-maya lang, lalabas na ang value ni Y.
Negative 1 pala ang value ni y. Ayan, medyo kinulang tayo sa space. Over na natin ang value ng y. Isubstitute natin yan doon sa bagong equation na una. Yung 5y minus 5z equals negative 10. At maya-maya lang, lalabas na ang value ni Z. Again, combine alike terms. We have now the value of z, which is 1, positive 1. Ayan na, meron na tayong value ng y, which is negative 1, and value ng z, which is positive 1. But, yung x wala pa. Kaya ang gagawin natin, balikan natin ang original equation. Tapos isubstitute natin yung mga values na nakuha para sa y at z. Actually, pwede ka mang mamili kung alin dyang equation sa ang gagamitin mo. Kung saan mo isasubstitute yung mga na-discover mong values ng y at z. Pareho din ang resulta naman. Pero ako, yung first equation, yung pinili ko. Titignan natin later kung tama ba ang sagot natin through checking. May gagawin man tayong checking. Doon malalaman kung tama ba o may mali tayo or may mga violation tayo. Is may mga value na si y at z. Madali na nating ma-discover ang value ni x. Okay, later, makakumpleto na silang tatlo. Ayan na si x. 2 pala ang value niya. Gaya ng sinabi ko kanina, may checking na gagawin para malalaman natin kung tama ba. Kasi kung gagamitin mo yung first equation original, tapos yung second, and then yung third, after mo isubstitute yung tatlo value ng x, y, at z, make sure nga mo equal yon sa constant. Kasi pag hindi, ibig sabihin, May mga mali-mali tayong nagawa. Yun ang mahirap kapag hindi masyadong maintindihan ang pag simplify ng variables. Ayan, nakatama tayo. Kasi yung 7, no, nag-equal man to itself. Tingnan naman natin, isubstitute itong mga values sa second na equation. Yung pinag-uusapan natin yung original equation. Tumama na naman tayo kasi yung 4 is equal to itself. Tingnan natin dito sa third equation.
O di ba? Tama na naman. Actually, pwede naman yung isang equation lang gamitin. Pag tama siya, ibig sabihin, the rest dun sa equations na B and C, tatama din. Thank you for watching!